Joaquín, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Vivito. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien, tranquilo? Bien, todo muy bien. ¿Se solucionó el tema? ¿Finalmente apareció algo de dinero como para que puedan viajar? Mirá, eh, la cosa fue así. Principalmente cada jugador tuvo que costearse su pasaje, uh -huh. ¿sí? pero con bastantes promesas y ayudas. Tuvimos una página en internet donde la gente nos pudo ayudar, que nos sirvió. Se vendieron camisetas de la selección argentina para ayudarnos, que también se vendieron. Este, después, en nuestro caso, de los dos jugadores maplatenses, recibimos una ayuda de la asociación maplatense de Patín y también de parte de nuestro propio club. O sea que de a poquito se fue solucionando, ¿sí? No es lo ideal, como se hubiese querido, ni como hubiese pas ni como pasó en los años anteriores, pero bueno, quizás o no, fuimos saliendo a poquito y bueno, eh, se va saldando eh, parte del pasaje que, que tuvimos que pagar. Bien, y lo de la, la lista final que se eligió, en base a aquellos que podían pagar esta, esta posibilidad de viajar o deportivamente están los que tienen que estar, digamos, o los que el cuerpo técnico consideró que eran los aptos, ¿no? Porque acá me imagino que eh, al, al tener que pagarse cada, cada jugador el pasaje puede, puede representar al país aquel que tiene el dinero para hacerlo, prácticamente, ¿no? Exactamente, esa fue una de las discusiones que tuvimos entre los jugadores, que fue un poco algo eh, feo que pasamos, pero bueno, uh -huh. finalmente los técnicos dieron la lista, ¿sí? Y, eh, por supuesto, con orden de prioridad. Eh, los jugadores principales, o sea, dieron una lista de 12, 13 jugadores, que fueron los que se pudieron pagar el pasaje, ¿sí? Eh, tenemos dos líneas de jugadores nombrados en, en, en orden que se pudieron pagar uh -huh. y después de ahí en adelante eh, hubo otra, otros jugadores los cuales estaban seleccionados que no pudieron viajar y otros que estuvieron en un digamos segundo puesto eh, por así decirlo y sí pudieron viajar que es uno de los chicos de Buenos Aires claro. pero eh, en un primer momento la lista que viaja es la lista que dieron los técnicos ¿sí? no es solamente chicos que tienen plata que viajan <risa> Claro. Sí, no, sí. La, la base del equipo y que se viene representando a, durante estos años eh, se mantiene. Claro. Bueno, eso era lo, lo que era importante destacar, ¿no? Porque si no parece que, que solamente que tiene plata y me imagino que al momento de, de, de armar un equipo, de acuerdo a lo que han sido los últimos años y la evolución de un grupo de trabajo y, y de los entrenamientos que le han metido, que han sido muchos para poder representar al país, era importante mantener también eh, una base en ese sentido. En el tema de entrenamiento, Joaquín, ¿cómo, cómo anduvieron este año? ¿Tuvieron la, la intensidad y la cantidad que necesitaban para prepararse eh, para este torneo o este tema económico? económico, bueno, eh, también atentó un poquito sobre la preparación. Claro, eso fue uno de los temas que se habló, que era de si viajaban los que tenían que viajar, si viajaban los que se podían pagar, pero bueno, finalmente se, se solucionó. En cuanto a los entrenamientos, eh, tuvimos que suspender varias concentraciones por el tema de dinero, uh -huh. ¿sí? Eh, no se hicieron la cantidad de concentraciones que se venían haciendo durante el año pasado y anteriores, pero se llegó a un cierto nivel de entrenamiento básico, eh, que mantuvimos el mismo equipo de la selección del año pasado pero eh, no estaríamos eh, cumpliendo la cantidad total que deberíamos ¿sí? uh -huh. si bien se entrenó y es más, ahora vamos a viajar a Buenos Aires eh, este domingo para concentrar cuatro días más este, no estaríamos eh, como años anteriores ¿sí? Claro. pero sí a nivel físicamente individual que de eso se trabajó cada uno cada jugador desde lo individual en su lugar ¿sí? uh -huh. y no tanto como equipo este año Claro, sí, bueno. Tú... Lo, lo bueno que tenemos es que la base de jugadores que se mantiene es la que viene trabajando hace ya seis años y quieras o no, esa experiencia suma y nos ayuda. Claro, sí, sin dudas, porque hay hay un conocimiento y todo lo que se trabajó no, no se olvida, no se, se puede aplicar se puede aplicar tranquilamente en el Mundial. ¿Qué expectativas llevan, Joaquín, en cuanto al, al desarrollo deportivo del Mundial, teniendo en cuenta que, que ya están entre los mejores, que ya han logrado incluso clasificar al Pulá, que no era nada sencillo para Argentina y han, y han marcado un poco la historia en estos últimos años? Eh, ¿Cómo en este contexto aspiran a, a representar al país este año, no? Mira, sí, sí. Eh, el mejor puesto que obtuvimos fue un séptimo puesto, ¿sí? Y no pensamos estar por debajo de eso. Si bien este año vamos a jugar directamente en el Pular, que son las potencias mundiales eh, en lo que es el roller hockey, que uh -huh. es, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, Canadá, República Checa, ¿sí? En nuestra zona nos toca Estados Unidos, Francia y España, ah. que sería el partido de ganar principalmente el de España, ¿sí? Este, la expectativa que tenemos siempre es buena es alta para bajar el tiempo eh, pero no creo que nos que nos vaya mal sí 
Sí. Eh, la idea es mantenernos en ese puesto más o menos y tratar de, de a poquito ir ascendiendo. Claro. Esto también nos sirve de un, para un clasificatorio, sí, para unos Juegos eh, Mundiales que se hacen el año que viene, que bueno, de quedar octavos no estaríamos clasificados, o sea que el peor puesto que, te, que podríamos obtener sería un séptimo puesto, que fue lo que ya obtuvimos años anteriores. Claro, bueno, el séptimo puesto los clasifica a estos Juegos Mundiales entonces. Exactamente. Bien, sí, sí. Bien, bueno, o sea que hay doble objetivo en juego. En ese doble objetivo, sí, más las presiones que tuvimos, pero bueno, estamos, estamos con todo. <risa> bueno, me, me alegro que, que puedan tener la cabeza puesta en lo deportivo a pesar de todo esto, que por suerte pasó, no van a poder estar allí, van a poder viajar y van a poder representar al, al país, que es lo importante. Eh, Final, finalmente estamos pensando en lo que es lo deportivo plenamente, después de pensar en pasaje, alojamiento, traslado y un montón de cosas que no deberíamos ocuparnos, pero bueno, que este año sucedió así. Bueno, sí, se, se retrotrae un poco la situación a como había sido en, en otras en otras ocasiones, lamentablemente, ¿no? Eh, Joaquín, vos sos un, un jugador, un, un fruto de, de, del roller hockey en Mar del Plata, una actividad que, que ha ido creciendo, que ha encontrado un lugar nuevo a través del playón que se que se construyó allí en la zona de, de la diagonal, detrás del estadio José María Minela. Eh, ¿Cómo ha ido creciendo el roller hockey? ¿Cómo ha ido mutando y en qué situación se encuentra hoy en la ciudad de Mar del Plata en cuanto a cantidad y calidad de, de jugadores y sobre todo también el crecimiento que ha tenido el roller hockey femenino? ¿no? Así es, sí, sí, gracias a esta pasión que nos brindaron, nos trasladamos ahí y quiera o no va creciendo, muy a poco, pero va creciendo porque quiera o no no es un deporte tan conocido este, y se conoce de boca en boca. No tiene televisación. Por ejemplo, ahora en el Mundial se va a transmitir por eh, por Internet, o sea que no es que aprendes un canal de televisión de deporte y aparece. Claro. Quiero Sonova de boca en boca, de amigos y amigos, los enanos eh, van trayendo compañeritos a la escuela, se va agrandando muy a poco, pero se va haciendo. Ya en, durante estos últimos cuatro años, con la escuela en la que yo soy de profesor de, en el curro del hockey, fue creciendo y ni hablar de la parte femenina, ¿sí? Ya lo que respecta a lo femenino. Tenemos un equipo de intermedia es, eh, que ha ido creciendo y aumentando también. Eh, y bueno, todo todo para más. Claro. Bueno, ojalá se pueda seguir en ese camino y, y eh, ya desde ahora se pueda empezar a trabajar para que el año que viene no les pase lo mismo al momento de viajar a, a un mundial y representar al país con, con lo bien que ha trabajado en estos últimos años y que lo han llevado a un, a un gran crecimiento. Joaquín, gracias por estos minutos, por darnos las precisiones y bueno, eh, tengo entendido que viaja en el 16, así que ya mucha suerte en el viaje y los vamos a estar siguiendo a la distancia, tanto a vos como a Cristian Guzmán, que son los dos jugadores que van a estar eh, representando a Mar del Plata, además de Gustavo Ríos y Julio Merceré como, como cuerpo técnico. Exactamente, bueno, bueno, muchísimas Un gracias, abrazo. vamos a estar en contacto, seguramente va a haber fotos o nos vamos a publicar las diferentes eh, partidos. ¿sí? Bien, bueno. Eh, ¿Qué te iba a decir? Sí, salimos el jueves 16 sí. y bueno, tenemos una semana previa en Buenos Aires a modo de entrenamiento y concentración con todo el resto del equipo. Muy bien, bueno, te mandamos un abrazo grande, Joaquín, gracias. Dale, muchísimas gracias. Adiós, hasta luego. Hasta luego.